we are going to discuss the mean value theorem and its generalized form what we call the generalized mean value theorem a mean value theorem jo hai it, you, you will see that that is the extension of the rose theorem aur iska geometrically bhi main aapko bataunga what does it mean aur mean value theorem ko state bhi karte hain aur rigorously prove bhi karte hain so mean and generalized mean value theorem their statements and proofs before i go for the proof let me recall you the rose theorem rose theorem jo hai it states that if f is continuous on the closed interval and differentiable on the open interval then or furthermore f of a equals f of b o in fact mean value theorem ko jab main prove karunga to main rose theorem jo maine sabit kiya hua hai isi ko hi main base banaunga isko use karunga so i will define a function which satisfy the hypothesis of rose theorem aur wo conclude mera karega mean value theorem ke proof ko so f of a or f of b equal ho then there must be a point c in ab interval ab mein such that its first derivative f dash c equal 0 aur isko humne graphically dekha tha ke tangent line there must be a point c in the interval ab such that tangent line is parallel to the x axis so let's see if f is continuous on the closed interval ab and differentiable on the open interval ab jo ke rose theorem ki hi conditions hain then f dash c ab aap dekhen rose theorem mein ye tha f of a equals f of b hai mean value theorem mein there is no such type of condition sirf ye hai ke then there exists an f dash c such that f of b minus f of a divided by b minus a इसको जरा ग्राफिकली क्विकली देख लेते हैं इट स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास एफ लेट से ए ये आपका एफ ऑफ एक्स है ये आपका ए पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है सो बी एफ ऑफ बी पॉइंट क्या है वो ये पॉइंट है और ए एफ ऑफ ए पॉइंट ये है ये इनफेक्ट क्या है दिस इज द स्लोप ऑफ दैट सीकेंट लाइन ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है इसका स्लोप है ये तो ये क्या कह रहा है कि देर मस्ट बी सम पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट सी तो देर मस्ट बी एट अ पॉइंट विद इन दैट इंटरवल जो कि मे बी ये बन रहा हो कि इस लाइन के पैरल जो है वो स्लोप एग्जैक्टली इस सिकेंड लाइन का स्लोप और ये टेंजेंट लाइन एट सी सो दिस इज माई सी इन दोनों लाइन का L1 और L2 जो मैं कह रहा हूं इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम है सो दिस इज वट वी मीन ग्राफिकली लेकिन इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन विच इज इनफैक्ट एच ऑफ एक्स इक्वल बी माइनस ए इनफैक्ट इसी से ही आता है फंक्शन एच ऑफ एक्स को किस तरह डिफाइन किया मैंने ये एफ ऑफ एक्स ले लें बी माइनस ए एफ ऑफ एक्स माइनस दिस कंप्लीट थिंग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इन टू एक्स ये देखें ये एग्जैक्टली जो कि इसी से हमें हिंट मिला कि किस तरह हमने एच ऑफ एक्स को डिफाइन करना अब ये एच ऑफ एक्स इस तरह का फंक्शन है विच इज ऑफ कोर्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल क्योंकि ये तो बी और ए तो रियल नंबर है एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है लीनियर फंक्शन ये भी एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है ये पर्टिकुलर रियल नंबर होंगे और ये x जो है लीनियर फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होता है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सो एच ऑफ एक्स इज एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी पे ये कंटिन्यूस है फर्दर मोर ये डिफ्रेंशियबल है क्योंकि f डिफ्रेंशियबल है और x भी लीनियर फंक्शन भी डिफ्रेंशियबल है इट इज डिफ्रेंशियबल ऑन द ओपन इंटरवल अब सिर्फ रोज थ्यूरम की एक कंडीशन रहेगी अगर रोज थ्यूरम मैंने एच ऑफ एक्स पे अप्लाई करना है कि मैंने एच ऑफ ए और एच ऑफ बी जो है वो कैलकुलेट करना है कि ये सेम है कि नहीं आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एच ऑफ ए और एच ऑफ बी की वैल्यूज जो है वो ये आ रही हैं इट इज वेरी इजी यू कैन डू इट योर साफ सो एच इन फैक्ट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोज थ्योरम सो अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम देर मस्ट बी सम सी इन ए बी सच दैट एच डैश ऑफ सी इक्वल जीरो अब एच डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या बनेगा बी माइनस ए एफ डैश एक्स 
माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एच डैश ऑफ सी क्या बनेगा वो जो के जीरो होना चाहिए दिस थिंग इक्वल जीरो बी माइनस ए एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इसी को ही सिंप्लीफाई करें यू हैव दिस वन एक्सप्रेशन हेंस इट इज प्रूव देर फॉर रोज थ्रम इज अप्लाई एंड एच डैश सी इक्वल जीरो फॉर सम सी इन ए बी हेंस द थ्योरम प्रूव जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम क्या वी हैव टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफ्रेंशियबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी देन वी मस्ट हैव सम सी इन ए बी सच दैट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ डैश सी इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पैंतीस जी डैश ऑफ सी एक्जैक्टली सेम वे से हम प्रूव करेंगे वी डिफाइन अ फंक्शन एच ऑफ ए विच इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स विच इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स देन एच विल सेटिस्फाई द हाइपोथिस ऑफ रोज थ्योरम इसी तरह डिफाइन किया है इज कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियबल ऑन ए बी एच ऑफ ए इक्वल एच ऑफ बी होगा आप एच ऑफ ए और एच ऑफ बी इनफैक्ट इसके इक्वल है तो रोज थ्योरम विल अप्लाई टू दिस वन एच डैश सी इक्वल जीरो होना चाहिए एच डैश सी इक्वल जीरो करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है जो हम चाह रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम जो मैं कह रहा है वो हमारे पास आ जाएगी सिंस एच डैश सी इक्वल दिस वन क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पे ये प्राइम नहीं है इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल जी डैश ऑफ सी सिंस एच डैश सी इक्वल जीरो जब जीरो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन सो वी हैव प्रूव द मेन वैल्यू थ्योरम एंड व्हाट वी कॉल द जनरलाइज मेन वैल्यू थ्योरम जो आपके हमने प्रूव किया एंड मेन वैल्यू थ्योरम जो है वो स्टेट क्या करता है ग्राफिकली ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक सिक्वेंट लाइन जो है देर मस्ट बी अ सी सच दैट एट दैट पॉइंट सी टेंजेंट लाइन और सिक्वेंट लाइन जो है वो जो है दोनों लाइन्स पैरल होंगी 